আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো হ্যাঁ অনেক অনেক দিন পর আবারও তোমাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি ক্লাস নিয়ে ইতিমধ্যে তোমরা জানো যে আমাদের গুডস নলেজ মানবিকের কোর্স লঞ্চ হয়েছে এবং টোটালি এটা ফ্রি ফ্রি কোর্স লঞ্চ হয়েছে তোমরা ইতিমধ্যে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি খেয়াল করো একটু খেয়াল করে দেখো গুডস নলেজ মানবিক ফ্রি কোর্স থ্রি পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ এই যে তোমাদের গুচ্ছের যে পরীক্ষাটা হবে গুচ্ছের পরীক্ষা মানবিক আমাদের বিজ্ঞান বিভাগের জন্য গুচ্ছের কোর্স অলরেডি সলমান আর পাশাপাশি আজকে থেকে কিন্তু আমাদের মানবিকের জন্য যে কোর্সটা ফ্রি কোর্স সেটা কিন্তু আজকে থেকে আমাদের কোর্সটা শুরু হবে এবং নিয়মিতভাবে এই কোর্সটা কিন্তু চলতেই থাকবে এবং গুচ্ছ পরীক্ষার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের এই সার্ভিসটা কিন্তু চলমান থাকবে তো আজকে হচ্ছে আমাদের প্রথম ক্লাস প্রথম ক্লাসটা ইংরেজি দিয়ে শুরু হবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তো আমাদের মাঝে যারা যুক্ত হয়েছো তাদের সবাইকে অনুরোধ করব তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে আসপেক্টের সাথেই থাকবে আমাদের ফ্রি কোর্সের সাথেই থাকবে আর ইনশাল্লাহ তোমাদের এতটুকু বলতে পারি আসপেক্টের এই ফ্রি কোর্স আর যদিও নামে ফ্রি কিন্তু অনেক অনেক পেইড কোর্সের থেকে কিন্তু আমাদের ফ্রি ফ্রি ক্লাসের সার্ভিসটা অনেক ভালো পাবা তো সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যারা যুক্ত আসো বা যুক্ত থাকবা তারা সবাই অনেক বেশি উপকৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী তো আমাদের সাথে কে কে যুক্ত হয়েছে একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানাতে পারো আমাদের আজকেই কিন্তু গুচ্ছ নলেজ মানবিকের প্রথম ক্লাস এবং এটা কিন্তু চলতে থাকবে একদম গুচ্ছ পরীক্ষা আর গুচ্ছ গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এই কোর্সটা চলতে থাকবে ইনশাল্লাহ তো আমাদের সাথে তোমরা থাকবা আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস প্রথম ক্লাসটা ইতিমধ্যে তোমরা জানো কোন টপিকের উপরে আজকে হচ্ছে টেন্স এবং সিকোয়েন্স অফ টেন্স পাশাপাশি আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমরা এই দুইটা টপিকের উপর কিন্তু আজকে ক্লাসটা নিব তো সেক্ষেত্রে তোমরা আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছো তারা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে বলে আশাবাদী এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবে আমাদের এই যে দুটা টপিকের ক্লাসটা হবে দুটা টপিকের ক্লাস আমাদের পরিপূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা এতটুকু আশা করতেই পারি তো আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছো তারা কাইন্ডলি একটু কমেন্টে জানাতে পারো আমরা খুব শীঘ্রই আর দু এক মিনিট সময় নিয়ে আমাদের আজকের ইংরেজির যে প্রথম লেকচার সে লেকচারটি আমরা শুরু করে দেবেন ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আমাদের সাথে যুক্ত আছে আরাফাত রহমান আকিব আর সাথে আছি স্যার ধন্যবাদ আপনাকে সাথে থাকার জন্য আশা করি শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন পাশেই থাকবেন তো আমরা কথা না পারি আমাদের আর কি আজকের যে ক্লাস বা যে টপিকের উপর আমরা আজকে লেকচারটা নিব সেই লেকচারটা তাহলে আমরা শুরু করতে পারি ঠিক আছে তো ইতিমধ্যে আমাদের সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি একজন শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আর যারা যুক্ত হয়েছে তাদেরকে অনুরোধ করব তোমরা তোমাদের যেসব বন্ধু বান্ধব আর কি মানবিকে গুচ্ছের যে প্রস্তুতিটা নিচ্ছে তাদেরকে তোমরা মেনশন করতে পারো আমরা তাহলে সবাই মিলে আমাদের ক্লাসটা আমরা উপভোগ্য করে তুলতে পারবো ইনশাল্লাহ তো ফয়সাল মাহি ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো তোমরা সবাই একটু কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো তো আমরা আমাদের ক্লাসটা তাহলে শুরু করতে পারি ঠিক আছে আমরা বলেছিলাম আজকে আমরা দুইটা টপিকের উপর ক্লাস নেব সেই দুইটা টপিকটা আমি তোমাদের প্রথমে একটু ক্লিয়ার করে দিই সেটা হচ্ছে আমরা টেন্সের ই টু জেড অর্থাৎ ডিটেলস যে আলোচনা সেটা কিন্তু আমরা দেখব এবং আজকের ক্লাসের টেন্স থেকে যতটুকু তোমাদের দেখাবো যতটুকু ক্লিয়ার করব আশা করি তোমরা এই টেন্স থেকে যেখানেই পরীক্ষা দাও না কেন যেখানে পরীক্ষা দাও না কেন যেখানে কোনো যেখানেই টেন্স থেকে প্রশ্ন যদি আসে তোমাদের এই টপিক থেকে বিন্দুমাত্র সমস্যা হবে না এতটুকু তোমরা আশা করতেই পারো টেন্স পাশাপাশি আমরা সিকোয়েন্স অফ টেন্সটা দেখব অর্থাৎ টেন্সের যে একটা সিকোয়েন্স রয়েছে সেটাও দেখব এবং তার পাশাপাশি আমাদের আরও একটা টপিক রয়েছে সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স
এই যে তিনটা টপিক আমি এখানে তোমাদের দেখাইছি তিনটা টপিক কিন্তু আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এবং আমি তোমাদের এতটুকু ভরসা দিতেই পারি যে এই তিনটা টপিক আজকের ক্লাসে যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকো মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করো খাতায় নোট করো এবং বোঝার একটু চেষ্টা করো তাহলে তিনটা টপিক তোমার কাছে টোটালি পানির মতো লাগবে এটা শুধু মুখের কথা না একটু শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকে মনোযোগ সহকারে ক্লাস করো তাহলে বুঝতে পারবা যে তোমার কাছে ক্লিয়ার কিনা ওয়ালাইকুম আসসালাম লামি আক্তার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমদুল হক আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত হয়েছে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন এবং স্বাগত জানিয়ে আমাদের ক্লাসটা তাহলে আমরা শুরু করতে পারি আমাদের আজকের প্রথম টপিকটা হচ্ছে টেন্স তো এখানে লেখা আছে বেসিক অফ টেন্স অর্থাৎ প্রথমে আমরা টেন্সের বেসিকটুকু দেখে নেব আমরা যেখানেই ক্লাস করি না কেন বা যে কোনো টপিকের ক্লাস নেই না কেন সেক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবা যে ওই টপিকের আসলে মূল বেসিকটা আমরা না জেনে কিন্তু আমরা টপিকে বিস্তারিত অর্থাৎ রুলসে চলে যাই রুলস পড়তে 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 মাথা একদম হ্যাং হয়ে যায় কিন্তু দিন শেষে আসলে কোনো রুলস মনে থাকে না দিন শেষে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার হলে আমরা এক্সাক্ট অ্যান্সারটা করতে পারি না কারণ একটা জিনিসের আসলে বেসিক কনসেপ্টটা যদি আমাদের বা বেসিক নলেজ বা ধারণা যেটাই বলো না কেন সেটা যদি আমাদের না জানা থাকে সেক্ষেত্রে ওই টপিকটা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা আমাদের কখনোই হবে না তো চলো আমরা টেন্সের বেসিকটা একটু জেনে নেই টেন্স টেন্স টেন্সের বাংলা যদি আমি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে কাল কাল এখন কাল মানে অনেকে বুঝবে না যে কালটা আসলে কি আমি আরো সহজ ভাষায় যদি তোমাদের বলি কালটা হচ্ছে কি সময় আমি সহজ ভাষায় তোমাদের বললাম টেন্সটা কি টেন্সের বাংলা যদি আমি বলি তাহলে আমরা বলতে পারি কি সময় অর্থাৎ টেন্সটা কি কি নির্দেশ করে টেন্সটা নির্দেশ করে হচ্ছে কি সময়কে আমি তোমাদের যদি একটা প্রশ্ন করি আমরা একটা বাক্য আসলে কি দেখে টেন্স চিনতে পারি বা টেন্সটা আইডেন্টিফাই করে কি দেখে সাবজেক্ট দেখে নাকি ভার্ড দেখে নাকি অবজেক্ট দেখে যারা ক্লাস করতেছো ইতিমধ্যে ছাব্বিশ জন আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা একটু কমেন্ট করো তো আমরা আসলে কি দেখে টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারি সাবজেক্ট দেখে নাকি ভার্ড দেখে নাকি অবজেক্ট দেখে একটু বলো তো তোমরা আর যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছো তারা একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানিয়ে দাও যে আসলে টেন্সটা আমরা কি দেখে চিনতে পারি যে একটা এটা কোন টেন্স এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট নাকি পাস্ট ইন্ডিফিনেট নাকি ফিউচার ইন্ডিফিনেট আর নাকি কন্টিনিউস নাকি পারফেক্ট নাকি পারফেক্ট কন্টিনিউস আসলে এটা আমরা কি দেখে চিনতে পারি মনির আহমেদ ধন্যবাদ তোমাকে লিখেছে ভার্ড নুসরাত দিনা লিখেছে ভার্ড আর যারা কমেন্ট করছো তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং তোমাদের অ্যান্সারটা কি সবারই সঠিক হয়েছে এরিনারা ইসলাম এরিনা রাক্তা সীমা তোমাকেও ধন্যবাদ তাহলে একটু দেখো অর্থাৎ আমরা টেন্স নির্ধারণ করে কি দেখে ভার্ড দেখে তাই না আমরা একটা টেন্স নির্ধারণ করে কি দেখি ভার্ড দেখে যারা আসলে বুঝতে পারছো না যে ভার্ড দেখে আসলে কিভাবে টেন্সটা নির্ধারণ করে তাদেরকে আমি একটু বলি তারা একটু খেয়াল করো হি রাইটস এ লেটার এটা একটা বাক্য দেখো তো এটা হচ্ছে বাক্যের সাবজেক্ট এটাকে আমরা বলছি বাক্যের অবজেক্ট আর এই জায়গাটাকে বলছে হচ্ছে ভার্ড তো আমরা এইটা দেখি কি বাক্যের এই এই তিনটা কিন্তু তিন রকম টেন্স এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স একটু পরে তোমরা শিখে যাবা কিভাবে কোনটা কোন টেন্স তো তিনটা টেন্স আমরা কিন্তু এটা দেখেও নির্ধারণ করছি না এটা দেখেও নির্ধারণ করছি না কোনটা কোন টেন্স আমরা নির্ধারণ করছি কিন্তু এই জায়গাটা দেখে এই যে এইটা দেখে অর্থাৎ কি আর যারা এতক্ষণ বুঝতে পারছিল না যে আসলে কি দেখে টেন্সটা নির্ধারণ করব তাদেরকে বলি এই যে এই জায়গাটা দেখে কিন্তু আমরা টেন্সটা নির্ধারণ করছি যে এইটা আসলে কোন টেন্স যেমন এখানে ভার্বের সাথে এস বাই এস দেখে আমরা বুঝতে পারছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট এই একই জায়গায় শুধু ইস প্লাস ভার্ড প্লাস আইন যে দেখে বলছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স অর্থাৎ আমরা টেন্সটা নির্ধারণ করি বা কোনো একটা টেন্স আইডেন্টিফাই করি কি দেখে ভার্ড দেখে তো ভার্ড মানে কি ভার্ডটা হচ্ছে কি ভার্ডটা হচ্ছে কাজ তাই না ভার্ডটা হচ্ছে কাজ একটু মনোযোগ দিয়ে আমি একেবারেই বেসিক থেকে শুরু করছি তোমাদের মাথায় জিনিসটা একেবারেই ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য ভার্ড মানে হচ্ছে কাজ একটু খেয়াল করো তো যে কোনো কাজ যেমন আমি আজকে ক্লাস নিচ্ছি এটাও কিন্তু একটা কাজ তোমরা ক্লাস করছো এটাও একটা কাজ তোমরা নোট করছো এটাও কিন্তু একটা কাজ তোমরা লিখতেছো এটাও একটা কাজ বা আরও অনেক কাজ থাকে সেটা তোমরা জানো তো এই যে কাজ কাজটা আসলে কয় ধরনের হতে পারে 
একটা কাজ অতীতে হয়ে গেছে না হয় বর্তমানে হচ্ছে আর না হয় কি হবে ভবিষ্যতেও হবে তাই না বা ভবিষ্যতে হতে পারে এই এর বাইরে কি কোনো কাজ হতে পারে একটু তোমরা ভেবে দেখো তো যে কোনো একটা কাজ যেমন ক্লাস নেওয়ার কাজটা যদি আমি বলি ক্লাস কিন্তু আমি ইতিপূর্বে নিয়েছি অর্থাৎ অতীতেও কিন্তু আমি ক্লাস নিয়েছি এখন কিন্তু ক্লাস নিতেছি আবার কিন্তু ভবিষ্যতেও কিন্তু তোমার যদি বেঁচে থাকি তাহলে কিন্তু আরও ক্লাস নিব তো এক্ষেত্রে একটা কাজকে তিনটা ভাগের বাইরে যেতে পারে যেতে পারে না এখান থেকেই আসলে টেন্সের বেসিক কনসেপ্টটা আরও উৎপত্তি হয়েছে যে টেন্সটা তিন ধরনের কেন টেন্সটা তিন ধরনের কারণ টেন্সটা আমরা নির্ধারণ করি কি দেখে ভাট দেখে ভাটটা কি কাজ তাহলে কাজ যেহেতু তিন ধরনের বাইরে আমরা করতে পারি না একটা কাজ যেহেতু আমরা তিন ধরনের বাইরে করতে পারি না তাহলে টেন্সটাও কিন্তু তিন ধরনের বাইরে হতে পারে না তাহলে যে কোনো একটা কাজ হয় অতীত হয়ে গেছে নাই বর্তমানে হচ্ছে নাই কি ভবিষ্যতে হবে এই জায়গা থেকে আমাদের টেন্সের উৎপত্তি হয়েছে টেন্স কত প্রকার টেন্সটা আমরা জানি হচ্ছে তিন প্রকার কি একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট একটা হচ্ছে পাস্ট আর একটা হচ্ছে কি ফিউচার এখান থেকে আমাদের মূলত টেন্সের উৎপত্তি যে একটা কাজ হয় বর্তমানে হচ্ছে না হয় অতীত হয়ে গেছে না হয় কি ভবিষ্যতে একটা কাজ হবে এবং প্রত্যেকটা টেন্স কিন্তু আবার চার ধরনের কিভাবে একটা যেমন আমি বলতে পারি ইনডিফিনাইট কন্টিনিউস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস প্রত্যেকটা টেন্স যেমন প্রেজেন্টের ক্ষেত্রেও সেম পাস্টের ক্ষেত্রেও ফিউচারের ক্ষেত্রে টোটাল আমাদের টেন্সটা হচ্ছে কি বারো প্রকার এই হলো আমাদের একটু টেন্সের আমরা বেসিকটা তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম এবার আমরা যাব হচ্ছে স্ট্রাকচার অর্থাৎ টেন্সের যে বারো ধরনের বারোটা যে টেন্সের স্ট্রাকচার রয়েছে এই স্ট্রাকচারটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা গোচ্ছে যারা মানবিকে পরীক্ষা দেবে তাদেরকে বলি তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক টপিকের মধ্যে কিন্তু ভয়েস একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক ন্যারেশন একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক কন্ডিশনাল সেন্টেন্স একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক তো এই জিনিসগুলো তোমরা যখন করবা তো এই জিনিসগুলো যখন অ্যান্সার করবা বা এই জিনিসগুলো যখন তোমরা সলভ করতে যাবা অবশ্যই টেন্সের স্ট্রাকচার লাগবে বা টেন্সটা তোমার লাগবে টেন্স ছাড়া কিন্তু তুমি ভয়েস করতে পারবো না টেন্সটা তোমার জানা কিন্তু আবশ্যক তো এই ছিল আমাদের টেন্সের বেসিক আমরা এতটুকু দেখছি বেসিক অফ টেন্স তোমাদের কাছে যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ক্লাস করছো তাদেরকে আমি একটা প্রশ্ন করি যে তোমাদের এতটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা আর যদি এতটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা পরবর্তী আলোচনায় যেতে পারি ঠিক আছে একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও যে এতটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা এবার আমরা টেন্সার স্ট্রাকচারে মূলত চলে যাই টেন্সার স্ট্রাকচারে আমরা চলে যাই স্ট্রাকচারের শুরুতে আমি তোমাদের একটা জিনিস হলে আমরা ছোটোবেলা থেকে আসলে যেই ধাসে শিখে আসছে টেন্স যেমন প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনার টেন্সের স্ট্রাকচার প্রথমে আমরা মুখস্থ করি তারপর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তারপর প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট ইন্ডিফিনাইট পাস্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফিচার ইন্ডিফিনাইট ফিচার কন্টিনিউস ফিচার পারফেক্ট ফিচার পারফেক্ট কন্টিনিউস এইভাবে আমরা একাধারে বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার মুখস্থ করে আসছি সেক্ষেত্রে মুখস্থ করতে যেয়ে দেখা যায় যে বারোটা টেন্স আমাদের মাথা থেকে কি গুলিয়ে যায় বা আমরা আসলে মনে রাখতে পারি না এটা আমাদের মাথার দোষটা মূলত এত স্ট্রাকচার মাথায় আসলে থাকার কথাও না তো এক্ষেত্রে আমরা এইভাবে স্ট্রাকচার ওইভাবে না শিখে আমরা ভিন্ন আঙ্গিকে একটু খুবই সহজ টেকনিকের মাধ্যমে তোমাদের টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো একেবারে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো তোমরা যদি একটু মনোযোগ দাও তো এক্ষেত্রে কন্টিনিউস টেন্স যখন তোমরা পড়বা কন্টিনিউস টেন্স আমি তোমাদের যদি বলি কন্টিনিউস টেন্স কয় ধরনের হতে পারে একটু প্রশ্নের অ্যান্সারটা তোমরা দাও আমরা যেমন আর বলি প্রেজেন্ট টেন্স কয় ধরনের তখন বলো চার প্রকার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এক্ষেত্রে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে কন্টিনিউস টেন্স কত ধরনের হতে পারে একটু বলো তো কন্টিনিউস টেন্স কত ধরনের হতে পারে একটু বলো কন্টিনিউস টেন্স কিন্তু তিন ধরনের হতে পারে কেমন একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস একটা পাস্ট কন্টিনিউস একটা ফিউচার কন্টিনিউস তো আমরা মূলত যেভাবে শিখাচ্ছি সেইভাবে না শিখে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে শিখব এই ভিন্ন আঙ্গিক যদি তোমার মাথায় ক্যাশ করতে পারো বা এটা যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে ধরতে পারো তাহলে টেন্স নিয়ে তোমার আর কখনো কোনো প্রকারের সমস্যা হবে না আজকের ক্লাসের পরে তুমি আরেকজনকে পড়াইতে পারবো যদি একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাস করো তাহলে কন্টিনিউস টেন্সও আমরা জানি তিন ধরনের হতে পারে ঠিক আছে একটা প্রেজেন্ট একটা পাস্ট একটা ফিউচার তো কন্টিনিউস টেন্স প্রথমে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে কোনো বাক্যে যদি আমরা ভার্ট প্লাস আইএনজি দেখি 
कन्टिन्यूस टेंस मान तुम माथा एक जिन गेथे नीते कन्टिन्यूस टेंस मान भार प्लस आए मैं जदि कन्टिन्यूस मान भार प्लस आएन जी ना मैं अर्थगत दिक्कत हमें तुम्हारे एम मने रखार दिक्कत के बीच तुम्हारा टेक्निकट मे रखा कन्टिन्यूस मान भार प्लस आएन जी एट तुम्हारे माथा गेथे फेलो तुम दरकार बीस बार बसे बसे बो कन्टिन्यूस मान भार प्लस आएन जी कन्टिन्यूस मान भार प्लस आएन जी ये जिनिटे तुम्हार माथा एक गेथे ना कन्टिन्यूस मान कि भार प्लस आएन जी तो एक क्षेत्र में वाक्य जो भार प्लस आएन जी देखी को वाक्य भार्ट प्लस आएन जी देखले से अबियलि कन्टिन्यूस टेस को वाक्य भार्ट प्लस आएन जी देखले कन्टिन्यूस टेस एतटुकू तो तुम्हारा चिंते पर तुम्हारा तो बोल शेषे ना शेषे हम चिंते पर समस्या नहीं तुम्हारा तो बारोटा क्लस शेष कर आसो एख एडमिशने आसो तो क्षेत्र में तुम्हारा अवश्य यतटुकु बुझ तो भार्ट प्लस आएन जी मान कि भार्ट प्लस आएन जी मान कन्टिन्यूस टेस को वाक्य भार्ट प्लस आएन जी जो देखते पाई तो अवश्य कि है कन्टिन्यूस टेंस है एन प्रश्न जागते परे जो भाइय कन्टिन्यूस टेंस तो तीन धरण तो को वाक्य भार्ट प्लस आएन जी आज देख लु भार्ट प्लस आएन जी देखे कन्टिन्यूस बुझल तो शुद्ध कन्टिन्यूस तो होते कि प्रेजेंट कन्टिन्यूस ना कि पास कन्टिन्यूस ना कि फ्यूचार कन्टिन्यूस ये आसल क्यों बुझब तैना तो प्रथम जो जिसटा माथाय रखते हैं से भार्ट प्लस आएन जी मैंने कन्टिन्यूस टेंस द्वित और एक जिस मन रखते हैं से प्रेजेंटर क्षेत्र व्यवहार है आगे वाक्य टिखी एखने देख तो भार्ट प्लस आएन जी ना एट भार्ट प्लस आएन जी तो ये भार्ट प्लस आएन जी देखे हमारे प्रथम जो जिनटा आसा कि भार्ट प्लस आएन जी मान कन्टिन्यूस भार्ट प्लस आएन जी मान कि कन्टिन्यूस ये जिनटाथाय गेथे नीते हैं भार्ट प्लस आएन जी मान कि भार्ट प्लस आएन जी मान कन्टिन्यूस एन कथा हे कन्टिन्यूस बोल तो हाँ से प्रेजेंट कन्टिन्यूस ना कि पास कन्टिन्यूस ना कि फ्यूचार कन्टिन्यूस सेटार जो तुम्हारे एक क्ज करते हैं से भार्ट प्लस आएन जी पूर्व अक्सिले भार्ट को देखते हैं भार्ट प्लस आएन जी पूर्व अक्सिल भार्ट तुम्हें देखते हैं अक्सिल भार्ट जो तीन टेस्ट जो एक थे प्रेजेंट कन्टिन्यूस वाज वायर जो एक थे पास कन्टिन्यूस शाल भी उल भी थे फिसर कन्टिन्यूस एखे जेहतु जेहतु एम आखने जेहतु एम आता को कन्टिन्यूस एक बोल तो तुम्हारा तुम्हारा सबाई जरा क्लस करते मनोज सहकारे बोझार चेषा करते तुम्हारे सबाई के देखते तीताल जन साथ जुक्त रही है तो तुम्हारा सबा एक कईंडलि कमेंटे जाओ जो एट कौन कन्टिन्यूस टेंस एखे भार्ट प्लस आएन जी देखे तो बुझते कन्टिन्यूस एट कि प्रेजेंट कन्टिन्यूस ना कि पास कन्टिन्यूस ना कि फ्यूचर कन्टिन्यूस से तुम्हारा एक कईंडलि कमेंटे जान दीते नम्बर हमें आो दो एक्साम्पल दी दोटार एक्साम्पल तुम्हारा एक कमेंट करवा जरा क्लस करतेस ता सब एक कईंडलि कमेंट करो तर बुझते सुविधा है जो तुम्हारा बुझते परतेस कि ना तुम्हारे बुझाते परतेस कि ना ये एक बुझते सुविधा है ठीक है तुम्हारे हमें त्रिस सेकेंड टाइम दिल दुटाओ तुम्हारा एक कमेंट कर दो हमें आो दो नीचे लिखे ये दुटाओ तुम्हारा एक कमेंट कर दो एखे भार्ट प्लस आएन जी आने कन्टिन्यूस एखे भार्ट प्लस आएन जी आने कन्टिन्यूस एखे अक्सिल भार्व आसे वाज एखे अक्सिल भार्व आसे शाल भी आलोचना तुम्हारा एक कईंडलि कमेंटे जाओ कन्टिन्यूस टेंस दिए तुम्हारा कखो बिंदुम्र समस्या है कि ना तुम्हारा एक कईंडलि कमेंटे जाना पर ठीक है तुम्हारा एक कमेंटे जाओ जो कन्टिन्यूस टेंस नहीं तुम्हारे 
আর কোন বিন্দু মাত্র সমস্যা হবে কিনা তোমাদের তিনটা আলাদা আলাদা স্ট্রাকচার মনে মুখস্থ করো না তো এখানে মুখস্থের কিছু নাই কি জিনিস শুধু ভারত প্লাস আইনজি মানে কন্টিনিউস টেস ভারত প্লাস আইনজি মানে কন্টিনিউস ভারত প্লাস আইনজি মানেই কন্টিনিউস টেস এই জিনিসটা মাথায় গেঁথে নেবা আর আরেকটা জিনিস মনে করতে হবে যে কোন কন্টিনিউস সেটা দেখার জন্য আমরা পূর্বের অবজিলের ভারটা দেখব পূর্বের অবজিলের ভার এম এম তো এমনিতে প্রেজেন্টে ব্যবহার হয় তো সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ওয়াজ তো আমরা জানি ওয়াজ মানে পাস্ট তো সেক্ষেত্রে এটা পাস্ট কন্টিনিউস আর শ্যাল ওয়েল মানে তো আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি শ্যাল ওয়েল তো সবসময় ফিউচারে ব্যবহার হয় এটা তো কমন সেন্সে আমরা বলে দিতে পারবো এটা ফিউচার আর এটা ভার প্লাস আইনজি মানে কন্টিনিউস অর্থাৎ ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স হ্যাঁ এতটুকু কি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার আর যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা পরবর্তী আমাদের যে টেন্সটা আছে আমরা সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করতে পারি আশা রাখি যে এটা নিয়ে তোমাদের বিন্দু মাত্র নেক্সট টাইম আর কখনো সমস্যা হবার কথা না কেননা এটা যেভাবে তোমাদের দেখানো হয়েছে এর পরবর্তীতে সমস্যা থাকবে না যদি তোমরা একটু মাথা খাটাও বা একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাস করো পাশাপাশি খাতা একটু নোট করে রাখো আমরা পরবর্তী আলোচনায় চলে যাই পরবর্তী আমাদের যে আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি রাজ্যাক ভাই আপনি কেমন আছেন কমেন্টে জানাতে পারেন পরবর্তী দেখো পারফেক্ট টেন্স আবারও সেম প্রশ্ন তোমাদের করি কন্টিনিউস টেন্স যদি তিন ধরনের হয় তাহলে পারফেক্ট টেন্স কত ধরনের একটু বলো একটু কমেন্টে জানাও যে পারফেক্ট টেন্স কত ধরনের হতে পারে পারফেক্ট টেন্স তো ঠিক তিন ধরনের একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট একটা পাস্ট পারফেক্ট একটা কি ফিউচার পারফেক্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে একটা ছোট কাটাও জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে ভি থ্রি অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা তোমাদের মনে রাখতে হবে ভি থ্রি তাহলে কোনো বাক্যে যদি আমরা ভি থ্রি দেখতে পাই কোনো বাক্যে যদি ভি থ্রি দেখতে পাই তাহলে মনে রাখতে হবে যে এটা অবশ্যই কি পারফেক্ট টেন্স কোনো বাক্যে ভি থ্রি দেখতে পেলে আমাদের মনে করতে হবে কি এটা হচ্ছে পারফেক্ট টেন্স এখন সেটা কোন পারফেক্ট অক্সিলের ভার দেখতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যদি হ্যাভ হ্যাভ অথবা হ্যাজ থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হ্যাড থাকে তাহলে সেটা পাস্ট অথবা উইলার থাকলে হচ্ছে ফিউচার তাহলে আমি একটা বাক্য লিখি তোমাদের একটু বোঝার সুবিধার্থে দেখো এই ডানটা কি ডানটা হচ্ছে ডু এর ভিতরে আমরা জানি কি ডু ডিড ডান এটা ভিতরে ভিতরে মানে কি জানি আমরা ভিতরে মানে জানি হচ্ছে পারফেক্ট তো শুধু পারফেক্ট জানলে তো হবে না পারফেক্টটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট নাকি ফিউচার পারফেক্ট নাকি পাস্ট পারফেক্ট সেটা জানতে হলে আমাদের পূর্বের অক্সিলেভার দেখতে হবে পূর্বের অক্সিলেভার এখানে হ্যাভ রয়েছে তাহলে হ্যাভ থাকলে সেটা কোন টেন্স হয় হ্যাভ থাকলে সেটা কোন টেন্স হয় বলো হ্যাপ থাকলে কোন টেন্স হয় এক নাম্বারটা তোমরা বলো এটা তো খুবই সিম্পল বিষয় এখানে দেওয়া আছে আর শুধু দেখে দেখে তোমরা একটু কমেন্ট করবা তিনটা কমেন্ট করো কোনটা কোন টেন্স তোমরা একটু কমেন্ট করো তিনটা আমি এখানে দিয়েছি তিনটা কমেন্ট করো কোনটা কোন টেন্স দেখো এটা হচ্ছে ভি থ্রি এটাও ভি থ্রি তাহলে ভি থ্রি মানে কি পারফেক্ট টেন্স ভি থ্রির পূর্বে হ্যাভ আছে মানে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাড আছে মানে পাস্ট পারফেক্ট আর শ্যাল হ্যাভ আছে শ্যাল হ্যাভ আছে মানে ফিউচার পারফেক্ট এই যে অক্সিলের ভাটগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি ঠিক আছে 
তাহলে পারফেক্ট টেন্স আমরা কিভাবে চিনব পারফেক্ট টেন্স চিনতে হলে আমাদের ভি থ্রি দেখতে হবে বাক্যে ভি থ্রি থাকা মানে সেটা পারফেক্ট টেন্স এখন সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট নাকি ফিউচার পারফেক্ট নাকি পাস্ট পারফেক্ট সেটা চিনতে হলে আমাদের পূর্বের অক্সিলের ভারটা দেখতে হবে পূর্বের অক্সিলের ভার যদি হ্যাঁ বা তবে হ্যাজার যে কোনো একটা থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হ্যাড থাকে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যদি শ্যাল হ্যাঁ বা তো ওয়েল হ্যাভ থাকে তাহলে সেটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এতটুকু ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্টে জানাও যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা পরবর্তী আমাদের যে টেন্সটা রয়েছে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি একটু তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো এতটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কি না হ্যাঁ আমরা কি শিখেছিলাম বলো তো পারফেক্ট মানে কি বলো পারফেক্ট মানে ভি থ্রি আমরা মাত্র শিখলাম কন্টিনিউস মানে কি ভার্ট প্লাস আইনজি তাহলে এতক্ষণ আমরা আলাদা আলাদা ভাবে শিখলাম কি পারফেক্ট টেন্সে কি থাকবে পারফেক্ট টেন্সে থাকবে ভি থ্রি কন্টিনিউস কি থাকবে ভার্ট প্লাস আইনজি এবার কি দেখো তো পারফেক্ট কন্টিনিউস মানে পারফেক্ট কন্টিনিউস একসাথে আসছে যেহেতু একসাথে তাহলে পারফেক্টের জন্য ভি থ্রিও থাকবে কন্টিনিউসের জন্য ভার্ট প্লাস আইনজিও থাকবে অর্থাৎ ভাগ্যের দুইটাই থাকবে তো এখানে মনে রাখবা ভি থ্রি হিসেবে অলওয়েজ টাইম বিন থাকবে ভি থ্রি হিসেবে কি থাকবে বিন তাহলে আমরা সহজ ভাষায় কি বলতে পারি পারফেক্ট টেন্সের সহজ ভাষায় চেনার উপরে আমরা কি বলতে পারি বিন প্লাস ভার্ট প্লাস আইনজি থাকবে অর্থাৎ বিন হচ্ছে একটা ভি থ্রি তারপরে কি ভার্ট প্লাস আইনজি এটা কিন্তু একটা ভি থ্রি তো ভি থ্রি মানে কি পারফেক্ট তারপরে কন্টিনিউসের জন্য ভার্ট প্লাস আইনজি তো বিন প্লাস ভার্ট প্লাস আইনজি যদি আমরা কোথাও দেখতে পাই তাহলে সেটা কি তাহলে সেটা অবশ্যই পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স বিন প্লাস ভার্ট প্লাস আইনজি কোথাও দেখতে পাওয়া মানে সেটা পারফেক্ট কন্টিনিউস এখন কোন পারফেক্ট কন্টিনিউস সেটা আমরা পূর্বের অক্সিলি ভার্ট দেখবো ঠিক আছে পূর্বের অক্সিলি ভার যদি হ্যাঁ বা তবে হ্যাঁ থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাড থাকলে পাস্ট শ্যালাব অথবা ওইলাব থাকলে ফিউচার শ্যালাব অথবা ওইলাব থাকলে কি হবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তো এক্ষেত্রে তোমাদের আমি একটা এক্সাম্পল দেই since morning the baby has been crying since morning to ek khetre se tomader chenar upay ami ki bolechilam chenar upay hocche kono bakke bin plus verb plus ing eta hocche bin tar pore eta ki verb plus ing orthat bin plus verb plus ing jodi kono bakke amra dekhte pai bin plus verb plus ing jodi kono bakke dekhte pai seta nishondhe ki perfect continuous tense seta nishondhe ki perfect continuous tense to ekhon perfect continuous tense bolle to hocche na karon এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স নাকি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স নাকি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এইটা তো আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে তো এইটা আইডেন্টিফাইয়ের ক্ষেত্রে আমি বরাবরই যেটা বলে যাচ্ছি পূর্বে যে অক্সিলের ভারটা রয়েছে আমরা সেটা দেখব সেটা কি সেটা যদি হ্যাঁ ভ্যাজার যে কোনো একটা থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হ্যাড থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ থাকলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স যেহেতু এখানে হ্যাজ রয়েছে যেহেতু এখানে হ্যাজ রয়েছে সেক্ষেত্রে তোমরা একটু কমেন্ট করো যে এটা কোন পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আমি আরো দুটো এক্সাম্পল তোমাদের দেই দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বারটা তোমরা একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানিয়ে দাও বলো কোনটা কোন কোনটা কোন টেন্স তোমরা একটু কাইন্ডলি বলো পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম দেখি কে কে কমেন্ট করে ইরিনারা আক্তার সীমা কমেন্ট করছে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স নামে আক্তার বলছে
তাহলে বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে বি এন প্লাস ভার্ড প্লাস আইন যে মানে সেটা পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স বি এন প্লাস ভার্ড প্লাস আইন যে মানে কি পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তো পারফেক্ট কন্টিনিউস সেটা প্রেজেন্ট নাকি পাস্ট নাকি ফিউচার সেটা দেখার জন্য আমরা পূর্বের অক্সিলের ভার্বটা দেখব এই যে অক্সিলের ভার্ব রয়েছে অক্সিলের ভার্বটা আমরা দেখব তো অক্সিলের ভার্বটা যদি হ্যাভ অ্যাজ থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হ্যাড থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ থাকলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তো এখানে যেহেতু হ্যাড আছে এই জন্য এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স শ্যাল হ্যাভ আছে এই জন্য কি এটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তো এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল আমরা নয়টা টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু দুইটা জিনিসের মাধ্যমে শেষ করে ফেলছি খুব কঠিন কিছু না মুখস্থ করা লাগবে না দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ভি থ্রি মানে কি পারফেক্ট টেন্স মনে রাখতে হবে ভার্ড প্লাস সায়েন্স মানে কন্টিনিউস টেন্স মনে রাখতে হবে আর এই এই দুইটা দিয়ে ছয়টা গেল আর পারফেক্ট কন্টিনিউস হচ্ছে ভি থ্রি এবং ভার্ড প্লাস সায়েন্স দুইটার মিশ্রণ তো যেহেতু এখানে পারফেক্ট আছে কন্টিনিউস আছে তো এখানে যেহেতু মিশ্রণ এই জন্য দুইটা এখানে থাকবে তো এতটুকুতে কিন্তু আমরা নয়টা টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু মুখস্থ করা ছাড়াই কিন্তু আমরা শেষ করে ফেলছি তো আমরা সর্বশেষ শিখব হচ্ছে ইনডিফিনেট যেটা হলো আমরা একদম শুরুতে শিখি যেটা আমরা একদম শুরুতে শিখি সেটা আমরা একদম লাস্টে শিখছি ইনডিফিনেট টেন্স তো এক্ষেত্রে শেখার টেকনিক আমি তোমাদের না দিয়ে তোমাদের ডিরেক্টলি আমি বলে দিই প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স তোমরা তো মোটামুটি সবাই জানো সাবজেক্ট থাকে তারপরে কি ভি ওয়ান থাকে তারপরে এক্সটেনশন তাই না পাস্ট ইনডিফিনেট কি জানি পাস্ট ইনডিফিনেট সাবজেক্ট থাকে তারপরে ভি টু থাকে তারপরে এক্সটেনশন আর ফিউচার ইনডিফিনেট কি ফিউচার ইনডিফিনেট সাবজেক্ট তারপরে শ্যাল ওয়েল তারপরে ভি ওয়ান প্লাস এক্সটেনশন ये हमारे इनडिफिनेट टेंसर स्ट्राक्चर ए प्रेजेंट इनडिफिनेट टेंसर सबजेक्ट जो थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर है तेल भार्वर सी एस बस जुक्त है और मन रखबा तुम्हारे एक शर्टकाट टेक्निक बोली को वाक्य जो भार्वर सी एस बास जुक्त देखते पाओ को वाक्य तुम देखते भार्वर सी एस अथवा एस जुक्त रहे निसंदेह तुम्हारा किस ना भेबे मन करवा से प्रेजेंट इनडिफिनेट टेंस से प्रेजेंट इनडिफिनेट टेंस तो एक एक्साम्पल दी जेम लिखल हे खूब सहज इगोस टू स्कूल तुम्हारा जेटा हे खूब कमन एक वाक्य ख्याल कर देखो एखे हि टा कि হি যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত করছি আর ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত আছে মানে এটা কি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স দ্বিতীয়টা আমি যদি এইটা এটা যদি পাস্ট করি পাস্টটা কি হবে পাস্ট হচ্ছে ভি ওয়ানের জায়গায় ভি টু অর্থাৎ এই যে গোজ আছে গোজের ভি টু কি জানি আমরা গো গোয়ের ভি টু হচ্ছে কি ওয়েন্ট হি ওয়েন্ট আর আমরা যদি তোমার এইটাকেই ফিউচারে বানাই তাহলে কি হবে হি তারপরে আমরা দিলাম হচ্ছে উইল তারপরে ভি ওয়ানটা কি এখানে ওয়েন্টের ভি টু ভি ওয়ান হচ্ছে গো এটা হচ্ছে কি তোমার ইনডিফিনেট টেন্স এটা মোটামুটি সবাই জানো এটা মোটাম মোটামুটি সবাই জানো যে এটা ইনডিফিনেট টেন্স আসলে বোঝানোর কিছু নেই এটা তোমরা মোটামুটি সবাই জানো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় পাস্ট ইনডিফিনেট সাবজেক্টের পরে ভি টু বসে আর ফিউচার ইনডিফিনেট কি সাবজেক্টের পরে শ্যাল অথবা একটা উইল থাকবে তারপরে ভি ওয়ান থাকবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল টেন্সের স্ট্রাকচার আমরা বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু ইতিমধ্যে শেষ করছি এখন অনেকেই বলতে পারো আমাদের এই অ্যাডমিশনে এসে টেন্সের স্ট্রাকচার আসলে আমরা কী করব বা টেন্সের স্ট্রাকচার আমরা আমাদের পরে এখন কি লাভ তাই না অনেকে এটা ভাবতে পারো তোমাদের বলি যে টেন্সের স্ট্রাকচার যদি না জানো তাহলে তোমাদের গুরুত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক রয়েছে যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসবেই তো সেই টপিকগুলো আস্তে আস্তে তোমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবো যেহেতু আমাদের ক্লাসটা আজকেই শুরু হয়েছে গোস্ত নলেজ মানবিকের আর যে ফ্রি কোর্সটা থ্রি পয়েন্ট জিরো সেটা কিন্তু আজকেই শুরু হয়েছে আজকে আমাদের ইংরেজি প্রথম লেকচারের মাধ্যমে কিন্তু আজকে আমাদের এই কোর্সটা কি রান রান শুরু হলো তো এটা আশা রাখি ইনশাল্লাহ আমাদের যতদিন তোমাদের এক্সাম না হয় গোচর অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সার্ভিসটা চলমান থাকবে তো ওভারঅল আমরা বলতে পারি আমাদের দশটা লেকচার ইংরেজিতে থাকবে পাশাপাশি বাংলাতেও দশ থেকে বারোটা লেকচার থাকবে এবং জিকেতেও কিন্তু দশ থেকে বারোটা লেকচার পাবা এবং এখানে কারা ক্লাস নেবে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যারা আসলে এই বইগুলো রাইটার বা এই বইগুলো যারা লিখেছে গোস্ত নলেজ মানবিক বা আসপেক্ট সিরিজের যেই বইগুলো আসলে মানবিকের যে বইগুলো লেখা হয় এই বইগুলো যারা নিজেরা 
আর সারা রাত দিন পরিশ্রম করে যারা লিখেছে তারাই কিন্তু ক্লাসগুলো নেবে তো ইতিমধ্যে তোমরা ক্লাস যারা করছো অন্য অন্য কোর্সের বা ভবিষ্যতে যে কোর্স সাররা ক্লাস নেবে সেই সারের ক্লাসগুলো করলে বুঝতে পারবে আসলে ক্লাসের মান কতটুকু ফ্রি কোর্স মানে ফ্রি কোর্স না এখানে ফ্রি কোর্সের যে সার্ভিসটা তোমরা পাবা অনেক অনেক পেইড বেসে কিন্তু এই সার্ভিসটা তোমরা পাবা না ঠিক আছে তো ফ্রি বলেই যে ফ্রিভাবে নেওয়ার কিছু নেই এটা যদি তোমরা সিরিয়াসভাবে নাও আমি এতটুকু বলতে পারি এই সিরিয়াসভাবে নিয়ে পাশাপাশি আমাদের যে গোস্ত নলেজ মানবিক বইটা রয়েছে এই বইটা তোমরা সংগ্রহ করবা সংগ্রহ করে আমাদের আমরা যেভাবে তোমাদের পড়াবো সেই পড়ানোর থেকে আমাদের ওই বই থেকে যদি তোমরা প্র্যাকটিস করে ফেলো তাহলে তোমাদের গোস্তের যে প্রস্তুতি সেটা শতভাগ সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশাবাদী তো এই হচ্ছে আমাদের বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার ছিল বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু আমরা শেষ করছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আমরা আমাদের কি আছে আমরা দেখি পরবর্তীতে আমরা সেটা তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করি পরবর্তীতে রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ টেন্স থেকে আসলে যেখান থেকে প্রশ্নটা আসবে কে ওয়ার্ডস দেখে অনেকেই ভাবতে পারে আসলে কি ওয়ার্ডসটা মূলত কি বা কি ওয়ার্ডস এখানে কেন দেওয়া হলো তাই না তো কে ওয়ার্ডসটা আসলে মূলত আমি তোমাদের এখানে হেডিং দিয়েছি তো মূলত এ কে ওয়ার্ডসের বিষয়টা হচ্ছে কিছু শব্দ আছে প্রত্যেকটা টেন্সের কিছু শব্দ ইন্ডিকেট করা আছে যেমন কোনো বাক্যে যদি আমরা দেখতে পাই অলওয়েজ তাহলে সেই বাক্যটা অবশ্যই আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সে লিখতে হবে অলওয়েজ অফেন জেনারেলি নর্মালি তারপরে রেগুলারলি এরকম অনেকগুলো শব্দ রয়েছে যেই শব্দগুলো কোনো বাক্যে যদি আমরা দেখতে পাই সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স তেমনই অনেকগুলো শব্দ রয়েছে অনেকগুলো টেন্স ইন্ডিকেট করবে তো এই এই জিনিসটা থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে যেমন একটা বাক্য তুলে দিবে বাক্য তুলে দিয়ে তুমি বুঝতেই পারবা না আসলে এটা কোন টেন্সের স্ট্রাকচারে আমি আসলে অ্যান্সারটা করব কিন্তু দেখা যাচ্ছে শেষের এক কর্নারে দেওয়া আছে নাও তো তোমরা ইতিমধ্যে আমি মনে করি সবাই জানো নাও থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় তো সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী তোমাকে অ্যান্সারটা করতে হবে ঠিক আছে তো এটা অবশ্যই তোমাদের মাথায় রাখা লাগবে তো আমি তোমাদের বলি প্রথমেই যদি আমি বলি কে ওয়ার্ডস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সের কে ওয়ার্ডস তুমি তোমাদের একটু দিই এই যে কিছু শব্দ লিখেছি না আমি এই শব্দগুলো যদি কোনো বাক্যে আমরা দেখতে পাই এই শব্দগুলো যদি কোনো বাক্যে দেখতে পাই সেই বাক্যটা কোন টেন্সে লিখতে হবে বলো তো সেই বাক্যটা কোন টেন্সে লিখতে হবে বলো একজন বলো সেই বাক্যটা কোন টেন্সে আমরা লিখব কোনো বাক্যে যদি অলওয়েজ বা অফেন নর্মালি জেনারেলি ইউজুয়ালি অকেশনালি সেলডম রেগুলারলি এই যে শব্দগুলো লিখেছে এই শব্দগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে এই শব্দগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে সেই বাক্যটা আমরা কোন টেন্সে লিখব বলো এই শব্দগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে সেটা কিন্তু চন্দন রাজ ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া এই বা এইগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে সেটা আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সে রিদিকা দিয়া কমেন্ট করছে ইরিনা রসিমা কমেন্ট করছে আর তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে কমেন্ট করে আমাদের সাথে বা আমাদের পাশে থাকার জন্য আসপেক্টের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন তো আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখানে আমি অপশন দিচ্ছি বলো তো কোনটা হবে তিনটার মধ্যে কোনটা হবে তোমরা একটা কমেন্টে বলো এই বাক্যে বলো কোনটা হবে
আর ইদিকা দিয়ে বলছে রাইট যেহেতু এই বাক্যে কি আছে অলওয়েজ রয়েছে অলওয়েজ থাকলে কোন টেন্স হয় অলওয়েজ থাকলে কোন টেন্স হয় অলওয়েজ থাকলে অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হয় কি হয় অলওয়েজ থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হয় আর যেহেতু অলওয়েজ থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় তাহলে ভার্বের সাথে অবশ্যই কি হয় এস বাই এস যুক্ত হয় কি হয় ভার্বের সাথে অবশ্যই এস বাই এস যুক্ত হয় এরিনারা সীমার কমেন্টটা সঠিক হয়েছে বাকি যারা কমেন্ট করছো তারা ভুল করছো তো কি এখানে যেহেতু হি আছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে কি হয় ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় ঠিক আছে এতটুকু ক্লিয়ার আমরা পরবর্তী আরও কি ওয়ার্ড আছে অন্য অন্য বাক্যের সেটা তোমাদের একটু দেখাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউসটা একটু দেখো এই যে কিছু আমি শব্দ লিখেছি না এই শব্দগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে এই শব্দগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে তাহলে সেই বাক্যটা অবশ্যই কি করতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে কি হবে সেই বাক্যটা অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে এই যেখানে আমি ড্র ভারটা দিয়েছি এই ড্র ভারটা তোমরা সঠিক রূপ লেখো তো দেখি এইবার কে পারে একটু কঠিনভাবে দিলাম তোমরা একটু দেখো এটা সঠিক রূপ লেখো দেখা যাচ্ছে বাক্যে নাও আছে তো কোনো বাক্যে নাও থাকলে তো অবশ্যই তোমরা জানো কি হবে নাও থাকলে ভালো একটু কমেন্ট করে জানাও যে এই বাক্যটা সঠিক কি হবে আর ঋতিকা দিয়াকে ধন্যবাদ লিখেছে ইস ড্রয়িং অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি নাও রয়েছে বা কোনো বাক্যে নাও থাকলে কি হয় আমরা জানি কোনো বাক্যে নাও থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী ভারটা বসাতে হয় তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে প্রথমে আমি যার যে কোনো একটা থাকবে বা তারপরে ভারবের সাথে আইনজি থাকবে তো হির পরে বসে কি ইজ তারপরে ভারবের সাথে আইনজি তাহলে ড্রয়ের সাথে আমরা কি করব আইনজি কি হবে হি ইজ ড্রয়িং এ পিকচার নাও আর যেহেতু এটা নাও রয়েছে তাহলে কি হবে তাহলে এটা অবশ্যই কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে এবার কমেন্ট করো দেখি আর যারা আগেরটা বোঝো নাই তারা এবার কমেন্ট করো এবার কারা পারে দেখি যেহেতু এখানেও কি রয়েছে নাও রয়েছে এই জন্য আমরা এটাও প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স করবো তো এখানে আয় আছে যে এই জন্য আমরা কি করবো এম তারপরে ভারবের সাথে আইন যুক্ত করে দেব আই এম রিডিং এ ক্রাইম থ্রিলার নাও আই এম রিডিং এ ক্রাইম থ্রিলার নাও এই হচ্ছে আমাদের কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের কিছু তোমার ইয়ে ছিল কি বলে কিছু কি ওয়ার্ড ছিল সেটা আমরা দেখলাম এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা আমরা দেখব
present perfect tense. ऐसे किस्सों तो हमारे खाने शब्दों लेखा हैं से ये शब्दों को लो जो देखो न बाग के थाके ये शब्दों को लो जो देखो न बाग के थाके ताहले शेटा कौन टेंस हो बे बोलो ये शब्दों को लो कौन बाग के थाके शेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है स्ट्रक्चर होने जाए हमारे की कोट था बे आंसर कोट था बे प्रेजेंट इतना आंसर करो तुम ना इतना आंसर करो देखिए कि हो बे शोभा आंसर करो ट्राई करो ज़्यादा क्लास करते सो आह तुम ना शोभा ही आंसर करो ट्राई करो बहुत लोग छोटी को आह एक तो शेखात से इस्तेमाल करो इखने की रही से already कोनो बाग के already थक ले की होए कोनो बाग के already थक ले present perfect tense है कोनो बाग के और जो दी already थके तब वाले शेटा की होए present perfect tense है जेतु present perfect tense present perfect tense से की होए एक ता have has होए इखने has आ से तार परे की होए have has अर परे भी थिरी होए की होए भी थिरी तारे player भी थिरी की player भी थिरी अच्छे played player भी थिरी अच्छे की played player भी थिरी played तो लम्बी आक्तार, शीमा, तार बोले नुस्ता दिन है, जरा ही कमेंट कर सो। आ तो हमारे आंसर शॉटी हुए से, तो हमारे को आश्वासन को धोने बाद, आ रिदी का दिया, तो हमारे को आश्वासन को धोने बाद। इर पर हम लोग देख बोले सिंस फॉर, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, ये तो किंतु परीक्षा तो अनेक बार आशे। सिंस फॉर जो � आ कोनो बात के सेंस पर देख ले, शेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमादेर लिखते होंगे। इटा एक तो कमेंट करो तो की होंगे? एटा एक टू कमेंट करे जाना हो, इटा आंसर की होगे। खुबी शाओज भी शाय शुद्ध हो, इखाने तो हमार इस्ट्रक्चर टा मने रख ले होगे। इटा प्राय़ जेखाने सीन्स आसे माने की होगे। पेशन पार्फेट कंटिन्यूअस टेंसर इस्ट्रक्चर उन्हें जाए, हमादेर बहुत शायद होगे। तो इस्ट्रक्चर जय आ की आसे तुमरे एक टू प्रथम एक ता बीन प्लस भार प्लस आईएनसी है ताना बीन प्लस भार प्लस आईएनसी तार पर है जहे तो एक ता प्रेजेंट इस नंबर हैव तो भाई हैज बोल सको की कर बो हम लोग खाने हैज बोल सको तो आंसर तक की हबे हैज बीन क्राइंग की हबे हैज बीन क्राइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ऑक्सिलर भार विषय पे हैज बोल पे तार पर है कि बीन प्लस भार प्लस आइंस ये तो हम लोग एक तो आगे स्ट्रक्चर उन्होंने जाइए किंतु हम लोग देख सी स्ट्रक्चर उन्होंने जाइए किंतु जहाँ के वो शुद्ध क्राइंग लिस्ट है अब बीन क्राइं एक बार करो, देखी, आगे इतना जो दे बोस्ते बारा तो वाला ऐटा पानेर मोतो क्लियर हो बे, ऐटा आंसर करो।
এটা অ্যান্সার করো আগেরটা বুঝলে এটাও অ্যান্সার করা একদম সোজা हाँ यार परवर्ती मोस्ट इम्पर्टेंट टपिक रही है कंडिशनल सेंटेंस छोटो बाट अनेक गुरुत्वपूर्ण जेटा के प्रश्न क्यों प्राय परीक्षा क्योंकि तुम्हारे प्रश्न आसबे तो एक क्षेत्र में फर आसे मैं आप कर प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टैंड तो एक क्षेत्र में सेम एखे हज तर एक बीन तर कि मार्बर साथ आज जुक्त हेज बीन प्लेइंग हेज बीन प्लेइंग जेमन लास्ट जुक्त को शब्द होते लास्ट डे लास्ट उक लास्ट मान्थ लास्ट इयर ए रकम जेको शब्द होते लास्ट नाइट ए रकम थे कि प्रेजेंट सरि पास इंडिफिनेट टेंस लिखते हैं এটা সঠিক রূপ লেখো কি হবে বলো একেবারে সোজা যদি একটু বুঝতে পারো বাকিগুলো একেবারে সোজা কোনো কঠিন কিছু নেই দেখো আমি তোমাদের একটু বলি তাহলে এখানে ওই স্টার ডে আছে এখানে ওই স্টার ডে আছে তো কোনো বাক্য স্টার ডে থাকলে সেটা অবশ্যই পাস্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স পাস্ট ইন্ডিফিনেটটা কি ভারটা সবসময় ভি টু হবে তাহলে কামের ভি টু কি কেম আর এখানে লিভ লিভের ভি টু হচ্ছে লেফট লিভের ভি টু কি লেফট তো এই দুটা যারা অ্যান্সার করতে পারছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে আমরা আরেকটা তোমার কে ওয়ার্ড দেখবো যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা দিয়ে আমরা কে ওয়ার্ডের ফাংশনটা শেষ করব অর্থাৎ বাই বাই দিস টাইম अवश्य एक्साम्पल दे
এটার অ্যান্সার করো দেখে তোমরা অ্যান্সার করো এই দুইটার অ্যান্সার করার একটু চেষ্টা করো সবাই কোন বাক্যে বাই দিস টাইম বাই দিস মান্থ বাই দিস ইয়ার বাই প্লাস কোন সময় উল্লেখ থাকলে সেই বাক্যটা অবশ্যই কোন টেন্সে হবে সেই বাক্যটা অবশ্যই ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আমাদের অ্যান্সার করতে হবে ঠিক আছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে অ্যান্সার করতে হবে এখন ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কি শ্যাল অ্যাব অথবা উইল অ্যাব থাকবে তারপরে ভার্বের সাথে ভিথি ভার্বের ভিথিরি হবে এক্ষেত্রে দেখো বাই টু থাউজেন্ড থার্ড ইয়ার অর্থাৎ কি এখানে বাই পিলার সময় তাহলে এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স তাহলে এখানে আমরা কি দিতে পারি আই শ্যাল অ্যাপ তারপরে ভি থ্রি শ্যাল অ্যাপ ওয়ার্ড অথবা উইল অ্যাপ ওয়ার্ড যে কোনো একটা দিলেই কারেক্ট এখানে কি বাই দিস মান দেওয়া আছে তাহলে এটাও কি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এখানে আমরা দিতে হবে কি উইল হ্যাভ রিজাইন্ড উইল হ্যাভ রিজাইন্ড ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে অ্যান্সার করতে হবে তো রিদিকা দে বলছে শ্যাল অ্যাপ ওয়ার্ড উইল হ্যাভ রিজাইন তারপরে শ্যাল অ্যাপ ওয়ার্ড নুসরাত জিনিয়া তো তোমরা যারা অ্যান্সার করার ট্রাই করছো সবার অ্যান্সারই মোটামুটি হয়েছে তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই হচ্ছে আমাদের কে ওয়ার্ডের পার্ট ছিল এ হচ্ছে আমাদের কি কে ওয়ার্ডের পার্ট ছিল আমরা পরবর্তী যে পার্টটা দেখব সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ টেন্স অর্থাৎ টেন্সের একটা সিকুয়েন্স রয়েছে সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স বা দুইটা ক্লোজের ক্ষেত্রে একাধিক ক্লোজ যখন তোমাদের আসবে তখন একটা টেন্সের সিকুয়েন্স রয়েছে সেই সিকুয়েন্সটা আমরা একটু দেখার ট্রাই করি সিকুয়েন্স অফ টেন্স এটা হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ টেন্স তো তার আগে তোমাদের একটু একটু কাইন্ডলি তোমাদের থেকে একটু কমেন্টে জানতে চাচ্ছি যে আমরা আজকে প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে আর যতটুকু আমরা পড়িয়েছি এতক্ষণে আমাদের বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার তারপরে বারোটা টেন্স তো না আর যতগুলো টেন্সের কি ওয়ার্ড রয়েছে সেই কি ওয়ার্ডগুলো তোমাদের আলোচনা করা হয়েছে তার পাশাপাশি আমরা এখনও আলোচনা অনেক বাদ রয়েছে আমরা সেটা পরবর্তীতে দেখব তো এত যতটুকু আলোচনা হয়েছে ততটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্টে অবশ্যই অবশ্যই জানাবে আর কোথাও যদি ক্লিয়ার না হও বা কোথাও সমস্যা থেকে থাকে তাহলে একটু সেটাও কমেন্টে জানাতে পারো আমি সেটা আলোচনা করে দেব তো তোমরা একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানাও যে এতটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা বা কোথাও সমস্যা থাকলে আর সমস্যাটা আসলে কোথায় সেটাও জানাতে পারো ছাব্বির রেয়াত বলছে ক্লিয়ার হ্যাঁ বাকি যারা আছো তারা একটু কমেন্টে জানিয়ে দিও যে কোথাও সমস্যা আছে কিনা সমস্যা যদি থাকে তাহলে আসলে সমস্যাটা কোথায় সেটা তোমরা একটু কাইন্ডলি জানালে আমি সেটা তোমাদের আলোচনা করে দেব আর ইদিকা দিয়ে বলছে অল ক্লিয়ার আর যেহেতু কারো সমস্যা আমি পাইলাম না তো আমরা পরবর্তী দিকে যেতে পারি সিকোয়েন্স অফ টেন্সের বিষয়টা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি পাস টেন্সে থাকে কোন টেন্স পাস টেন্স প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি পাস তে থাকে তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অবশ্যই অবশ্যই আমাকে পাস টেন্সে করতে হবে কি করতে হবে পাস টেন্সে করতে হবে এখানে আরও একটা তোমাকে সূত্র মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি প্রেজেন্ট অথবা অথবা ফিউচারে থাকে তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যে কোনো টেন্সে করা যায় যে কোনো টেন্স 
অর্থাৎ মূল বিষয়টা কি একটু খেয়াল করে দেখো মূল বিষয়টা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ পাঁচটা থাকলে তোমাকে সাবোর্ডিনেট ক্লোজ পাঁচটাই করা লাগবে আর প্রিন্সিপাল ক্লোজ যদি পাস্ট না থাকে প্রেজেন্ট অথবা ফিউচারে থাকে তাহলে তোমাকে সাবোর্ডিনেট ক্লোজটা মাস্ট বি ওই সরি প্রিন্সিপাল ক্লোজ পাঁচটা থাকলে তোমাকে মাস্ট বি সাবোর্ডিনেট ক্লোজ পাঁচ টেন্সে করতে হবে আর প্রিন্সিপাল ক্লোজ যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে সাবোর্ডিনেট ক্লোজ যে কোনো টেন্সে করলে হবে তো এক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে রোল সেটা তোমার পরীক্ষায় আসবে না বা এটা পরীক্ষাতে আসেও না তো মূল পরীক্ষা পরীক্ষাতে যদি আসে তাহলে তোমাকে এক নাম্বার রোলসটা মনে রাখলেই আনা রোলসটা কি প্রিন্সিপাল ক্লোজ যদি পাঁচ টেন্সে থাকে প্রিন্সিপাল ক্লোজ যদি পাঁচ টেন্সে থাকে তাহলে সাবোর্ডিনেট ক্লোজ তোমাকে পাঁচ টেন্সেই করতে হবে প্রিন্সিপাল ক্লোজ যদি পাঁচ টেন্সে থাকে তাহলে সাবোর্ডিনেট ক্লোজটা আমাকে কি করতে হবে অবশ্যই পাঁচ টেন্সেই করতে হবে বলো তো এটা কি হবে এটা কি হবে বলো সেইড সেইড কি সে এর পাস্ট সে এর পাস্ট অর্থাৎ এটা কি ভি টু তাহলে এই যে প্রিন্সিপাল ক্লোজ প্রিন্সিপাল ক্লোজ এটা কোন টেন্সে আছে ভি টু মানে পাস্ট টেন্সে যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে আমার যে সাবোর্ডিনেট ক্লোজটা অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট যে ক্লোজটা সেটা আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে পাস্ট টেন্সে কি করতে হবে কি করতে হবে অবশ্যই আমাকে পাস্ট টেন্সে করতে হবে পাস্ট টেন্সে করতে হলে এটা তো পাস্ট না এটা তো ভি ওয়ান ভি ওয়ান তো পাস্ট হতে পারে না আর এটা তো ফিউচার এটাও তো হবে না তাহলে এটাও ভুল এটাও ভুল আর টোল্ড হচ্ছে কি ভি টু এটা হচ্ছে পাস্ট টোল্ড হচ্ছে কি ভি টু এটা হচ্ছে পাস্ট তো সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা এখানে কি হবে টোল্ডই হবে অ্যান্সারটা কি হবে এবার একটু তোমরা কমেন্ট করো দেখে অ্যান্সারটা কি হবে দেখে তোমরা পারো কিনা এবার বুঝো কিনা আগের মতোই কিন্তু আমি এক্সাম্পল দিই এখানেও কিন্তু সেইট দিয়েছি তো এই সেইটটাও কিন্তু কি সে এর ভি টু তো সে এর ভি টু মানে কি এটা পাস্টে আছে তাহলে পাস থাকলে তো অবশ্যই মাস্ট বি আমার ওই দিকেও পাস্ট করা লাগবে তাই না তো এই সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা কি হবে বলো তো এটা তোমরা বলো যেহেতু এখানে কি রয়েছে সেইড এটা হচ্ছে পাস্ট তো এটা যেহেতু পাস্ট আছে তাহলে এটাকে আমাদের মাস্ট বি পাস্ট টেন্সে করতে হবে দেখো তো এটা পাস্টে না এটা এম পিলিং এটা তো প্রেজেন্ট পিলে এটা তো ভি ওয়ান এটা তো প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট তো হবে না এটা তো ফিউচার ফিউচারও হবে না ওয়াস পিলিং এটা কি পাস্ট কন্টিনিউস তো আমরা যে কোনো পাস্টই করলেই হবে যে কোনো পাস্টে যদি অ্যান্সার করি তাহলেই কি অ্যান্সার কিন্তু কারেক্ট যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে আছে আমরা ওদিকে পাস্ট করে দিলেই কারেক্ট তোমাদের আরও একটা জিনিস বলে রাখি এখানে যেমন পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হলো সমস্যা নেই পাস্ট করলে যে কোনো পাস্টে করা যাবে বাট কোনো অপশনে যদি দেখো পাস্ট পারফেক্ট রয়েছে হ্যাঁ একটা জিনিস খেয়াল রাখবা কোনো অপশনে যদি পাস্ট পারফেক্ট থাকে তাহলে সেটা অ্যান্সার করবা কেননা পাস্ট পারফেক্টের গ্রহণযোগ্যতা একটু বেশি পাস্ট পারফেক্টের গ্রহণযোগ্যতা একটু বেশি তো সেক্ষেত্রে অপশনে যদি পাস্ট পারফেক্ট থেকে থাকে সেটা অ্যান্সার করবা যদি পাস্ট পারফেক্ট না থাকে যে কোনো পাস্ট অ্যান্সার করলেই হবে তো তুমি দেখতে যদি খেয়াল করে দেখো যেমন আছে 
যে এটাও পাস্ট ওয়াজ প্লেইং এটাও পাস্ট আবার নিচে দেখা যাচ্ছে এমন আছে যে হে হ্যাড প্লেইড এটাও তো পাস্ট তাহলে দুইটাই তো পাস্ট সি ইউ পাস্ট ডি ইউ পাস্ট সেক্ষেত্রে অ্যান্সার আমরা কোনটা করবো জানো সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা করবো হচ্ছে আমরা ডি নাম্বার কেন ডি কারণ আমরা বলেছি কি পাস পারফেক্টের গ্রহণযোগ্যতাটা একটু বেশি সেক্ষেত্রে আমাদের পাস পারফেক্টটা অ্যান্সার করাটা সিও ঠিক আছে এতটুকু কি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার সিকোয়েন্স অফ টেন্সের এই বিষয়টা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হলে আমরা আমাদের পরবর্তী যে পার্টটা রয়েছে পরবর্তী পার্টের দিকে কিন্তু আমরা যেতে পারি তোমরা একটু কমেন্টে জানাও যে আমাদের টেন্সের আলোচনা কিন্তু শেষ আমাদের টেন্সের আলোচনা শেষ আমাদের পরবর্তী আলোচনা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করব তো তোমরা একটু বলো যে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কি না যদি ক্লিয়ার হয় আলহামদুলিল্লাহ আর যদি কোথাও সমস্যা থেকে থাকে তাহলে সমস্যাটা মূলত কোথায় সেটা আমাকে জানাতে পারো আর একটু কমেন্টে কাইন্ডলি একটু কমেন্টে জানাবা যে এতটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কি না যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা পরবর্তী আমাদের যে আজকের দ্বিতীয় টপিক রয়েছে এটা যদিও অনেক ছোট টপিক সময় লাগবে না খুব বেশি তো আমাদের দ্বিতীয় টপিকটা আমরা শুরু করতে পারি আমাদের দ্বিতীয় যে টপিকটা সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে বেসিক যদি আমি বলি এটা হচ্ছে একটা শর্ত অধীন মানে শর্তের অধীনে বাক্য থাকে কেমন যে যে কোনো কিছু শর্ত যে তুমি যদি আসো তবে আমি যাব তার মানে আমার আসাটাকে একটা শর্তের উপর দিবেন না তুমি আসলে আমি যাব বা তুমি আসলে আমি খেলব তুমি খেলা দেখলে আমি মাঠে নামবো এই যে একটা জিনিস আর একটা জিনিসের উপর কি শর্তের উপর ডিপেন্ডেন্ট যেমন কি তুমি আসলে আমি খেলব মানে অনেকে থাকে না যে সে খেলা দেখলে তবে আমি কি খেলা করব এরকম বা যাই হোক এটাকে একটা শর্তের উপর ডিপেন্ড না তুমি আসলে তবেই আমি যাব তুমি আসলে আমি যাব তো এখানে আমার যাওয়াটা কি একটা শর্তের উপর ডিপেন্ড না তুমি যদি আসো তবে আমি যাব এই যে শর্তের উপর ডিপেন্ডেন্ট সেগুলোকে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে থাকি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মূলত কি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মূলত চার প্রকার সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স চার প্রকার একটা হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল একটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল একটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবং সর্বশেষ হচ্ছে কি থার্ড কন্ডিশনাল এই চার প্রকার হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনাল এবং এই চার প্রকারের বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব এই চার প্রকারের আলোচনা তোমাদের দেখিয়ে দিব আর মূলত তোমাদের আমি যদি বলি খুব বেশি প্রশ্ন আসে কিন্তু এই থার্ড কন্ডিশনাল থেকে পাশাপাশি সেকেন্ড থেকেও আসে আর এবং জিরো কন্ডিশনাল থেকে খুবই কম আর রেয়ার প্রশ্ন আসে না বললেই চলে এই জিরো কন্ডিশনাল থেকে খুবই কম বাট সেকেন্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন আসে এবং পাশাপাশি ফার্স্ট কন্ডিশনালটাও গুরুত্বপূর্ণ জিরো কন্ডিশনালটা কমই গুরুত্বপূর্ণ বা কম লাগে পরীক্ষায় কম আসে আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখছি বেশিরভাগ থার্ড কন্ডিশনাল আসে আর তারপরে সেকেন্ড কন্ডিশনালও মোটামুটি আসে বা মাঝে মাঝে ফার্স্ট কন্ডিশনালও আসে কিন্তু জিরো কন্ডিশনাল আসে খুবই রেয়ার আসে না বললেই চলে আর কি তো আমরা চার প্রকার তোমাদের একটু আলোচনা করিয়ে দিই জিরো কন্ডিশনাল বিষয়টা হচ্ছে জিরো কন্ডিশনালটা হচ্ছে চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে মনে রাখবা কি চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে শুধু কার্যকর হবে কি চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল এক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা কি এক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইফযুক্ত যে ক্লোজটা থাকবে ইফযুক্ত ক্লোজটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স অপর যে ক্লোজটা হবে সেটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হবে কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হবে
হ্যাঁ একটু খেয়াল করে দেখো একটু খেয়াল করে দেখো এটা কি এর চিরন্তন সত্য যেমন কি ইফ ইট ইজ সামার আর গ্রীষ্মকালে কি হবে তোমার কিন্তু গরম অনুভূত হবে গ্রীষ্মকালে গরম অনুভূত হবে এটা কিন্তু চিরন্তন সত্য তারপরে কি পানিকে যদি ফ্রিজ করা হয় তো পানি ফ্রিজ করা হলে এটা অবশ্যই সলিড হয়ে যাবে বা আমরা এটাকে বলতে পারি কি আইস হয়ে যাবে বরফ হয়ে যাবে তাই না এটা কি চিরন্তন সত্য পানিকে যদি তুমি ফ্রিজে রাখো বা পানিকে ফ্রিজ ফ্রিজিং করা হয় তো সেক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই সলিড হবে বা সেটা অবশ্যই আইস বা বরফ হয়ে যাবে তাই না এটাও কিন্তু চিরন্তন সত্য তো এই দুইটা যেহেতু চিরন্তন সত্য এবং এটা খুবই কম আসে চিরন্তন সত্য নিয়ে মাথা ঘাবড়ানোর কিছু নেই এই দুই তিনটা যে এক্সাম্পল দিচ্ছি না এই যদিও আসে এইগুলোর মধ্যে থেকে আসবে আর আমাদের যে বইটা আছে গোস্তন মানবিক এই বইটা তোমরা যারা কালেক্ট করছো বা এই বইটা থেকে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ তারা ওখানে কয়েকটি এক্সাম্পল দেওয়া আছে এর বাইরে থেকে আসবে না কেননা এটা খুবই রেয়ার কম আসে আর তারপরেও যদি আসে আমরা যে এক্সাম্পলগুলো দিয়েছি বাইরে থেকে আসবে না কেননা ঘুরে ফিরে এই ঘুরে ফিরে যদি আসে এইটাই আসে বা এইটাই এইটা আসে আমি যে দুইটা এক্সাম্পল দিলাম যদি আসে ঘুরে ফিরে দুইটার মধ্যে থেকে একটা চলে আসে কিন্তু খুবই রেয়ার খুব কম আসে তো সেক্ষেত্রে জিরো কন্ডিশনাল ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটাকে দুইটাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট হবে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটে আছে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট তো ইজ যেহেতু থার্ড পার্সন তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটে থার্ড পার্সন হলে ভারবের সাথে কি হয় এজ বা এজ যুক্ত হয় এক্ষেত্রেও সেম এটা কি থার্ড পার্সন এটাও যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট হবে তাহলে কি হবে এখানে বিকমস হবে কি হবে বিকমস হবে দুইটাই কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সের স্ট্রাকচারে আমাদের লিখতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের জিরো কন্ডিশনাল ছিল তো পরবর্তীতে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা একটু দেখি ফার্স্ট কন্ডিশনালে ইফ যুক্ত ক্লোজটা থাকবে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে আর অপর যে ক্লোজটা থাকবে সেটা থাকবে হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সে জিরো কন্ডিশনাল কিন্তু আমাদের কাছে ক্লিয়ার এটা কমেন্ট করো কি হবে এটা কমেন্ট করো কি হবে এখানে দুইটা দিয়েছি দুইটা একটু দেখো এটা যেহেতু জিরো কন্ডিশনালটা মাথায় আনারই প্রয়োজন নেই সেটা শুধু চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে বাকি আমরা এই তিনটা দেখবো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই তিনটা কন্ডিশনালটা একটু ভালো মতো দেখো ইফ যুক্ত গ্লোসটা থাকবে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে এটা দেখো ইফ হি ওয়ার্ডস তো আমি প্রথমে বলেছিলাম কি কোনো বা ভার্বের সাথে এস বেস থাকা মানে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট তাহলে ইফ যুক্ত ক্লোজটা কী আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট তাহলে আমরা পরবর্তী যে ক্লোজটা সেটা কি করব ফিউচার ইনডিফিনাইট তাহলে ফিউচার ইনডিফিনাইটে কী হয় শ্যাল বা উইল হয় তারপরে কি ভি ওয়ান তো সাকসেডের ভি ওয়ান হচ্ছে সাকসিডি তো উইল সাকসিড এটা হচ্ছে অ্যান্সার দুই নাম্বারটা যদি দেখি ইফ ইউ মেক এই মেকটা কি ভি ওয়ান তো ভি ওয়ান থাকলে সেটা কন্টেন্স হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট তাহলে ইফ যুক্ত যে ক্লোজটা এটা কি কন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট তাহলে পরবর্তী যে ক্লোজটা সেটা কি হবে ফিউচার ইনডিফিনাইট তো ফিউচার ইনডিফিনাইটে কি হয় ইউ উইল মিস দা বাস ইউ উইল মিস দা বাস এটা ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী করে দিলে হয়ে গেল পরবর্তী যদি যাই আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা বলি ইফযুক্ত যে ক্লোজটা আছে সেটা থাকবে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্সে কি থাকবে পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্সে এবং অপর যে ক্লোজটা থাকবে সেখানে উড প্লাস ভি ওয়ান থাকবে উডের পরিবর্তে কুড থাকতে পারে মাইট থাকতে পারে ঠিক আছে এই তিনটার যে কোনো একটাই কি থাকতে পারে তোমরা সূত্র দেখে এটা অ্যান্সার করতে পারো খুবই সহজ
এই দুটো অ্যান্সার করা একটু দেখো আমি তোমাদের বলি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখে নাও তাহলে হবে ইফ আই নিউ এটা কি নো এর ভি টু নো এর ভি টু কি নিউ তো এটা ভি টু তাহলে কোনো বাক্যে ভি টু থাকা মানে সেটা কি পাস্ট ইনডিফিনাইট তো ইফ যুক্ত পাস্ট ইনডিফিনাইট যদি থাকে পরবর্তী ক্লোজ কি হবে উড কোড মাইট প্লাস ভি ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের কি দিতে হবে আগে একটা উড দিলাম উড দিলাম তারপরে কি ভি ওয়ান টেলের ভি ওয়ান হচ্ছে টেল উড টেল পরবর্তীতে ইফ উই হ্যাড মনে রাখবা যে হ্যাডের পরে যদি ভি থ্রি থাকে তাহলে সেটা পাস্ট পারফেক্ট বাট হ্যাডের পরে যদি কোনো ভি থ্রি না থাকে তাহলে সেটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্স হ্যাঁ হ্যাডের পরে এখানে ভি থ্রি নাই ভি থ্রি থাকলে পাস্ট পারফেক্ট ভি থ্রি না থাকলে পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্স তো সেক্ষেত্রে এখানে যেহেতু হ্যাডের পরে ভি থ্রি নেই এটা হ্যাডই এখানে মেন ভার্ড তো হ্যাডটা হচ্ছে হ্যাবের ভি টু হিসেবে কাজ করছে হ্যাবের ভি টু হিসেবে এখানে হ্যাড কাজ করছে তো যেহেতু এটা পাস্ট ইনডিফিনেট তাহলে আমরা পরবর্তীতে কী করব একটা ওড দিব তারপরে ভি ওয়ান ক্রসের ভি ওয়ান হচ্ছে ক্রস ক্রসের ভি ওয়ানটা কি ক্রসের ভি ওয়ানটা হচ্ছে ক্রসই তো আমাদের সাথে যারা যুক্ত আসো তারা একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানাও যে এতটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার মনে হচ্ছে কি না একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানাও যে তোমাদের কাছে এতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বা তোমরা বুঝতে পেরেছো কি না আমরা আমাদের সর্বশেষ আজকের ক্লাসের আর কি সর্বশেষ যে আলোচনা সেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড কন্ডিশনাল সেটা কিন্তু আমরা চলে এসেছি এই আলোচনাটা করে দিলে কিন্তু আজকের ক্লাসের ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে একটু বলো যে তোমাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা থার্ড কন্ডিশনাল ক্ষেত্রে ইফ যুক্ত ক্লোজটা থাকবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কি থাকবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর অপর থাকবে হচ্ছে আমি কুড আর মাইট লিখলাম না ওটা ওটা তোমরা লিখে নিও শুধু উড দিলাম হ্যাপ প্লাস ভি থ্রি এখানে লিখে দিই তাও তবু উড কুড অথবা মাইট তো থার্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা কি থার্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইফযুক্ত ক্লোজটা যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে ইফযুক্ত ক্লোজটা যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে আমরা পরবর্তী কী করবো উড অথবা কুড অথবা মাইট তারপরে কি করব একটা হ্যাপ দিব তারপরে কি আমরা ভি থ্রি বসবো হ্যাঁ এখানে দুইটা দিয়েছি দেখো এই দুইটা তোমরা একটু নিজেরা ট্রাই করো আমি তোমাদের দশ সেকেন্ড সময় দিলাম তারপরে আমি এটার অ্যান্সার করে আজকের ক্লাসটা আমরা সমাপ্ত ঘোষণা করে দেব হ্যাঁ রিদিকা দিয়া তারপরে নাহিদ হাসান সামি ধন্যবাদ তোমাদের ভাইয়া তোমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করছো এবং সঠিক অ্যান্সার করছো তা শেষ মুহূর্তে এসে সঠিক করছো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থেকে ক্লাস করার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে এটা হ্যাড নন হ্যাড প্লাস ভি থ্রি মানে এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এটা হ্যাড কাম এটা কামের ভি থ্রি কামে তো এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তো আমরা কি বললাম ইফযুক্ত যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় পরবর্তীতে উড কুড মাইট যে কোনো একটা দিলেই হবে উড তারপর একটা হ্যাপ কি তারপরে কি ভি থ্রি তো সেক্ষেত্রে আমরা উডটা দিলাম তারপর একটা হ্যাপ বসবে তারপরে টেলের ভি থ্রি হচ্ছে কি টোল্ড তার মানে প্রথমটা অ্যান্সার উড হ্যাপ টোল্ড তো এক্ষেত্রে এটা পাস্ট পারফেক্ট আছে এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে কি আই উড হ্যাপ 
তারপরে গয়ের ভিতরে কি গান তো তোমরা যারা অ্যানসার করছো তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তোমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করছো এবং সঠিক অ্যান্সার করছো আর সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আর তোমাদের বলে রেখে আমাদের গোস্ত নলেজ মানবিক যে বইটা রয়েছে যেমন তোমরা সেটা কালেক্ট করে নেবা আর সেটা সেই বইটা কালেক্ট করার পাশাপাশি আমাদের এই নিয়মিত ক্লাসগুলো যদি তোমরা করো আজ থেকে আমাদের ক্লাসটা শুরু হলো তোমরা রুটিন পেয়ে যাবা চিন্তার কিছু নেই নিয়মিত আমাদের আমাদের পেজে ফলো করে রাখবা তাহলে পেজে কিন্তু নিয়মিত ক্লাসের আপডেট দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের পেজের সাথে তোমরা কানেক্ট থাকবা এবং আমাদের অ্যাসপেক্টের সাথেই থাকবা আমাদের সাথে থাকবা আমাদের ফ্রি কোর্সের সাথেই থাকবা তো আমাদের বই পাশাপাশি আমাদের এই নিয়মিত ক্লাসগুলো যদি তোমরা করো তাহলে তোমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে বলে আমরা আশাবাদী এবং প্রস্তুতি হানড্রেড পার্সেন্ট সম্পূর্ণ হবে তো এক্ষেত্রে আজকের ক্লাসটা যারা করছো আশা করি তোমাদের ক্লাস নিয়ে বিন্দুমাত্র সমস্যা হওয়ার কথা নয় ক্লাস ক্লাসটা যেভাবে করি আমি পড়াইছি সেই ক্লাসটা ওইভাবে তোমরা পড়তে থাকো পাশাপাশি নোটটা দেখে দেখে তোমরা বই থেকে প্র্যাকটিস করে নেবে তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না আশা করি এখান থেকে কোনো যদি প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষাতে আসে তোমরা অবশ্যই কমন পাবা এবং তোমরা অ্যান্সারটা সঠিক করতে পারবো তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভকামনা জানি আজকের এই আমাদের উদ্বোধনী ক্লাসটা এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম